بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شكرا بيئة المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته You are welcome to our English course Speak English fluently with Khadija Shinkiti okay, Inshallah we are going to have another storm of words And we still in phrasal verbs As we said before phrasal verbs means To combine two words A verb and a preposition or an adverb in order to form a new meaning. It could be related to the basic meaning and it could be different totally. And our basic verb for today is give. Give is a common verb. It could be transitive verb. قد يكون بفعل give متعدي used with object يحتاج إلى مفعول به بعد حتى يكتمل معنى and it could be used as intransitive verb used with subject يكون subject followed by the verb give only and the meaning is full uh, this verb is a regular verb في تصاريفه بيتغير الفعل غير منتظم give for in the infinitive then it's uh, becoming gave in the past and it be comes given in the past participle في التصريف الثالث It has about 40 different meanings in the dictionary If you look up for this verb you are going to find a lot of different meanings and uh, here we have just four of them Number one, to present voluntarily and without expecting compensation bestow يعني شخص يمنح شيء معين بدون انتظار أي تعويضات أو بدون انتظار أي مكافأة على ما وهب أو ما أعطى I give a present to my little brother So here I don't want any compensation I don't want any reward again Because I love him Number two To hand to someone إنه يعني يسلم أو يستلم شيء معين يأخذه بيده Give me that plate please أعطيني إياه أعطيني هذا الطبق أنا محتاجة جو so give it to me number three هنا عندي الفعل حيكون هنا intransitive لازم ما حيحتاج إلى مفعول به بعده المعنى مكتمل من غير المفعول به number three to yield somewhat يتنازل يعني إلى حد ما أو عن بعض الأشياء as to influence or force to compromise عشان الشخص يستطيع أن يتفاوض أو يقدم تنازلات معينة لصالح قضية معينة So we can't negotiate until each side is willing to give on some points ما حنقدر نتفاوض أبدا إلا إذا استطاع كل فريق أن يت... يعني أو كل جانب أن يعني يتنازل to give on some points يتنازل عن بعض النقاط أو بعض الأفكار Number four, to collapse, and ينهار شيء معين, break down, ينكسر, fall apart, يتناثر, and fail, يعني يفشل أو يسقط. The antique chair gave when I sat on it. ال الكرسي قديم, it's too old, so it's gave when I sat on it. يعني ينكسر, break down. Or fall apart, as we said before, not because, of course, I'm too heavy, but because it's too old. Now we have the phrasal verbs using the basic verb give. Give away. Give away. It means to give a gift, a present, reveal, betray, distribute, deliver something to the bride at the altar. يعني المعنى إنه يعطي هدية يمنح. Um, يقوم بإفشاء سر يفشي سرا لشخص معين يظهر سر لشخص معين distribute ينشر uh, deliver something to the bride at the altar يعطي هدية طبعا للعروس بمناسبة uh, زفافها give back it means to return يستعيد back something lost أو يعني يسترد شيء ضائع أو يسترجع given surrender permit spoil yield يعني يستسلم قلنا جفن أو يتنازل عن أو يغنم في حرب غني أغنائم يعني أو يتيح الفرصة لشخص معين أو يسنح 
بفرصة لشخص معين أو لإعادة يعني في موقف معين. Give off it means radiate, emanate, emit. ينبثق ينطلق يشع ينفث لا أكثر من معنى ولكن بمعنى إنه ينطلق أو يشع أو يظهر بشكل واسع. Then give on to provide access to أن يعطي الإذن بالدخول إلى مكان معين أن يصل إلى مكان معين بشكل يعني في راحة يدنو من منطقة أو مكان معين. بعد كده عندي give out distribute ينشر share out يشارك أو يعلن موضوعا يعني give out إنه يتعطل شيء معين ينتهي أو ينفد أو أن يعني ينشر سرا كما قلنا أو يظهر سرا. Give out, give over to be work as or commandant order. So here, give over to يعني يذهب إلى مكان معين يأمر يسيطر على قضية معينة أو ينظم أمر معين. Then we have give up. It means to leave. يتخلى عن أو يستسلم أو ييأس أو يترك أيضا هناك إضافات على give up give up هن ويعني معناها أنه يتجنب شيء معين أو يتنازع شيء معين أو عن فكرة معينة يتخلى عنها أو يرجع عمل إلى وقت آخر و finally give up to يكرس وقته لشخص معين أو لنشاط معين أو ينغمر يقبل نفسه في نشاط معين ينقطع لأجل فعل شيء معين أو لصالح فئة معينة أو أشخاص معينين أو يخصص لهم وقتا Let's see the examples here Number one, give away قلنا يهب أو يعطي أو يظهر مشاعر خفية My best friend gave away her loyalty to me by supporting me every time. بدعمها المستمر لصديقتي طبعا المقربة. She gave away her loyalty. أظهرت ولاءها لي ومحبتها الخالصة لي. Number two, give back. Yes, Taid. So you haven't given back the books you borrowed from me. So bring them soon. Three, given. Sometimes. You should give in. في بعض الأوقات لابد من التنازل. من التنازل to save your beloved people لحماية الأشخاص اللي تحبهم. For give off. The great Islamic message has given off from Medina to all over the world. طبعا انتشرت وانبثقت وظهرت الرسالة العظيمة رسالة الإسلام من المدينة المنورة. So it has given off from Medina. Number five. Give on to. With your passport, you are given to any country. Just get the visa. طبعا مجرد حصولك على الفيزا ما بيستخدمك للباسبورت أنت يعني يتاح لك الدخول وتعطى الإذن بالدخول إلى أي بلد. Examples here. Let's complete in number six. Give out. قلنا يعني شيء ينفد أو ينتهي. So unfortunately, the fuel gives out. انتهى الوقود أو نفد الوقود so we couldn't arrive on, on time of course number seven give over to the mother gave over to her children not to go out alone أعطتهم أوامر أو نظمت القضية عند أطفالها بأنه لا تخرجوا لوحدكم never ever number eight to give up for your health we are advising someone here a smoker so for your health Give up smoking, please. يعني أقلع عن أو تخلع عن هذا الشيء. Number nine, give up on. Don't give up on studying. If you want to succeed, you should work harder. لا تتخلع عن في يعني ال ال الدراسة بشكل مستمر المذاكرة بشكل مستمر. لا ترجعها بمعنى أصح إلى وقت آخر ولا تؤخرها حتى يتسنى لك النجاح. Number ten, give up to. طبعا قلنا ينقطع إلى يكرس وقته يعطي يعني ينغمس في شيء معين so parents usually give up to their children because they love them very much طبعا الوالدين الله مستعان بيكرس وقتهم لأطفالهم بسبب الحب العميق 
الذي يكنونه لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة Now dear trainees it's your time it's your turn to try uh, so please listen and see the video many times in order to be able to get the correct pronunciation of the verbs or the phrasal verbs and the meaning and please write down them on in a notebook or uh, a paper uh, and try to form some sentences according to your language and to your thoughts to be able to memorize this verb and keep them in your mind. Have a nice day and see you soon inshallah in another storm of words. May Allah bless you all. Goodbye everyone.